అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సంతోషం అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా విషయాలు అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కథానాయకుడిగా నటించిన బోలా శంకర్ సినిమాకు సంబంధించిన బోలా మానియా లిరికల్ వీడియో సాంగ్ రిలీజ్ అయి సక్సెస్ఫుల్ గా దూసుకుపోతోంది బోలా మానియా లిరికల్ వీడియో సాంగ్ ను లాంచ్ చేశారు మేకర్స్ ఈ సాంగ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి మేనరిజం లో కంపోజ్ చేసిన స్టెప్ లతో ఫ్యాన్స్ లో జోష్ నింపుతుంది రాము చోకే శాస్త్రి రాసిన ఈ పాటను మహతీ స్వరసాగర్ ఎల్వి రేవంత్ పాడారు భోలా శంకర్ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి ఈ మూవీకి మహతీ స్వరసాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు ఈ చిత్రంలో మురళీ శర్మ రఘుబాబు రావు రమేష్ వెన్నెల కిషోర్ పి రవిశంకర్ ప్రగతి శ్రీముఖి బితిరి సతి రష్మి గౌతమ్ ఉత్తేష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు పదకొండు థియేటర్లో గ్రాండ్ గా విడుదల చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే మేకర్స్ ప్రకటించారు హైదరాబాద్ లో ఓజీ మూడో షెడ్యూల్ షురూ అయింది మరో రెండు రోజుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ షెడ్యూల్ లో జాయిన్ కానున్నట్టు సమాచారం ఓజీ చిత్రంలో ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ లో నటిస్తుంది ఇప్పటికే ఓజీ షూటింగ్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి ఈ చిత్రానికి రవి కె చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఏఎస్ ప్రకాష్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రీసెంట్ గా మహారాష్టలోని వాయు సరస్సు ప్రాంతంలో కీలకమైన ఫైట్స్ అన్ని వేసాల చిత్రీకరణ జరిపింది సుజిత్ టీమ్ దీనికి సంబంధించిన స్టిల్స్ కూడా ఆన్లైన్ లో వైరల్ అవుతున్నాయి పవన్ చాలా కాలం తర్వాత ఓజీలో స్టైలిష్ అవతార్ లో కనిపించబోతున్నట్టు లొకేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన స్టిల్స్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది ఆదివారం దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ పుట్టినరోజు ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయనకు బర్త్డే విషెస్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఇదిలా ఉంటే ప్రశాంత్ నీల్ ప్రస్తుతం ప్రభాస్ తో సలార్ సినిమా చేస్తున్నాడు కాగా ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకలను సలార్ సెట్ లో ప్రభాస్ ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేశారు ప్రభాస్ ప్రశాంత్ నీల్ తో కేక్ కట్ చేయించారు దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి ఇక ఈ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ లో సలార్ బృందంతో పాటు ప్రశాంత్ భార్య కూడా ఉంది యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ జూన్ నెల పదకొండో తేదీన దస్పల్లా హోటల్లో హైదరాబాద్లో దస్పల్లా హోటల్లో అనేక మంది సినిమా పరిశ్రమ పెద్దల మధ్యలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నారు వారు లేకపోయినా వారి ఆత్మ ఇక్కడే ఉంటుంది ఆయన కూడా అన్నీ చూస్తున్నారు అలాగే మధు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లకి అందరికీ కూడా అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి డైరెక్టర్స్ వచ్చారు అందరూ వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళు హీరోలు వచ్చారు హీరోయిన్లు వచ్చారు మరి అలాగే కెమెరామెన్లు వచ్చారు ఎంతోమంది వచ్చారు ఆ మధు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు కూడా అది శుభ్రంగా జరుగుతోంది చాలామంది కోసం జరుగుతుంది అది లాభాపేక్ష కోసం కాకుండా ఒక ఇండస్ట్రీలో మనం ఇన్నాళ్ళు బతికాం ఇంత తిరిగాం ఇంత సంపాదించాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి కావలసినటువంటి నూతన నటీనటులు కానీ సాంకేతికలు మనం ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఆ విధంగా కూడా ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు అలాంటి మహనీయుడు వాళ్ళ లేరు అని అంటే నిజంగా బాధగానే ఉంటుంది అయినా కూడా ఆయన సినిమాలు ఉన్నాయి ఆయనతో గడిపిన టైం ఉంది అలాంటి మహనీయుడు శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందరూ కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను వారి ఆత్మ శాంతి కలగాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సినీ పరిశ్రమలో రోజు పోరాటం చేయాల్సిందేనని చెప్పారు నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి అమ్ము వెబ్ సిరీస్ పొన్నియన్ సెల్వన్ మట్టి కుస్తీ వంటి సినిమాలతో తెలుగు వారికి మరింత దగ్గరైంది నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి నటిగానే కాకుండా నిర్మాతగాను గార్గి వంటి కంటెంట్ ఓరియంట్ సినిమాలు రూపొందించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ప్రస్తుతం ఈ అమ్మడు మలయాళంలో దుల్కర్తో కలిసి కింగ్ ఆఫ్ కోత సినిమా చేస్తుంది ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ బ్యూటీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో నటిని అవుతానంటే తన పేరెంట్స్ వ్యతిరేకించారని వెల్లడించింది ఐశ్వర్య లక్ష్మి తాను ఎంబీబీఎస్ చదివానని డాక్టర్ ను కాబోయి యాక్టర్ ను అయ్యానని చెప్పింది అయితే తన దృష్టిలో సినిమా పరిశ్రమలో కొనసాగడం అంత సులభమైన పని కాదని ప్రతిరోజు పోరాటం చేయాల్సి వస్తుందని ఈ బ్యూటీ చెప్పుకొచ్చింది సురక్షా దినోత్సవానికి గెస్ట్ గా హాజరయ్యారు హీరో నిఖిల్ హైదరాబాద్ లో వివిధ ప్రాంతాల్లో పోలీస్ వాహనాల ర్యాలీ నిర్వహించారు తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా సురక్షా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ట్యాంక్ బండ్ పై జరిగిన కార్యక్రమంలో ద్విచక్ర వాహనాలు డైల్ హండ్రెడ్ పెట్రోలింగ్ వాహనాలతో ర్యాలీని హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ డీజీపీ అంజనీ కుమార్ హైదరాబాద్ సీపీ సివి ఆనంద్ ప్రారంభించారు ఇక ఈ కార్యక్రమానికి హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ అతిథిగా
నాని ఎంసీఏ చిత్రంలో విలన్ గా నటించిన హిందీ నటుడు విజయవర్మతో ప్రేమలో ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది వీరిద్దరూ బయట చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని కూడా తిరిగారు అప్పటి నుంచి వీరిద్దరూ తరచుగా బయట కనిపిస్తూనే ఉన్నారు కానీ మీడియా అడిగితే మాత్రం అలాంటిదేమీ లేదంటూ దాటవేస్తున్నారు అయితే తాజాగా మిల్కీ బ్యూటీ మరోసారి కుర్రాలని మాయలో పడేసింది తన ప్రియుడితో కలిసి డిన్నర్ డేట్ కి వెళ్తున్న లుక్ అదిరిపోయింది అని చెప్పాలి విజయవర్మ తమన్నా ఇద్దరు సేమ్ బ్లాక్ డ్రెస్ లో సూపర్ స్టైలిష్ గా పవర్ఫుల్ మెరుపులు మెరిపిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఈ పిక్ ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ గా మారింది ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచిన వి మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన చేసిన సినిమాల గురించి కానీ ఆయన అన్నపూర్ణ సంస్థతో చేసిన ఎన్నో కొత్త కొత్త ప్రయోగాల గురించి కానీ అలాగే నాగార్జున గారు లాంటి వారికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఆయన చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ అలాగే ఎంతో మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఆయన యాక్టింగ్లో ఇంత పెద్ద వ్యక్తి ఈరోజు ఆయన గురించి మనం శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం అండ్ ఈ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగాలని కోరుకుంటాం దయా వెబ్ సిరీస్ లో నటుడు జేడి చక్రవర్తి ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ తో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేయబోతున్నారు హీరో జేడి చక్రవర్తి తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటుంది ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో జేడి డీప్ గా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఈ టైటిల్ కు ఫీల్ ది రేస్ అనే ట్యాగ్ లైన్ ఉంది ఈ సిరీస్ త్వరలోనే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతుంది వెబ్ సిరీస్ కు పవన్ సాధినీని దర్శకుడు తను ఇదివరకు ప్రేమ ఇష్క్ కాదల్ సావిత్రి సేనాపతి వంటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు సేనాపతి చిత్రానికి మంచి పేరు వచ్చింది విమానం మూవీ ట్రైలర్ ను వీక్షించారు దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ విమానం సినిమా ట్రైలర్ చూశాను ట్రైలర్ చాలా బాగా వచ్చింది చాలా మంచి ఎమోషన్స్ తో సినిమా ఉంటుందని తెలిసింది అలాగే దర్శకుడు శివప్రసాద్ తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉండే ఎమోషన్ గురించి చెబుతుంటే బాగా టచ్చింగ్ అనిపించింది కళ్లల్లో నీళ్లు వచ్చాయి ఇలాంటి డిఫరెంట్ కంటెంట్ సినిమాలను ప్రొడ్యూసర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలి తల్లిదండ్రులు విమానం సినిమాను చూడటమే కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా సినిమాను చూపించాలి అప్పుడే ఇందులో పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు పడే తపన ఎలా ఉంటుందనేది తెలుస్తుంది అని తెలిపారు ప్రముఖ దర్శకులు వి మోసూన్రావు అంటే విక్టరీ మోసూన్రావు గారిగా అప్పట్లో బాగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఆయన శత జయంతి జరుగుతుంది అది రేపు పదకొండో తారీఖు జూన్ పదకొండో తారీఖు దసపల్ల హోటల్లో జరుగుతుంది ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చేస్తున్నారు సినిమా ప్రముఖులు అందరూ వాళ్ళ సమక్షంలో ఆ కార్యక్రమం జరగబోతుంది ఈ రంగరంగ వైభవంగా జరిగే కార్యక్రమానికి మీరందరూ వచ్చి ఆయన్ని మళ్ళీ స్మరించుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను మసూన్రావు గారు మాకు నాన్నగారి సినిమాలకి మొదటి లక్షాది గారికి తర్వాత జమీందార్కి డైరెక్టర్ ఆయన అది కాకుండా నాన్నగారితో పాటు ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో అంతకుముందు ఆంధ్రాలో ఉన్నప్పుడు పనిచేశారు వీళ్ళిద్దరు తర్వాత అక్కడి నుంచి మెడ్రాస్ వచ్చి మెడ్రాస్లో ఇద్దరు కష్టాలు పడ్డారు తర్వాత నేను అనుకోవటం పల్లెటూరు నుంచే ఇద్దరు సినిమాల్లో కూడా ఒకేసారి వచ్చినట్టున్నారు పల్లెటూరులో ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఈయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ నాన్నగారు అట్లా జర్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ తర్వాత మేము ఫ్యామిలీగా బాగా క్లోజ్ మా మామగారు ఆయన మామగారు మామగారు అనేవాళ్ళం అట్లా బాగా ఆప్తులు కావాల్సిన వారు ఆయన శతాబ్ది వేడుకల్లో నేను పాల్గొంటున్నాను మీరు పాల్గొనండి థ్యాంక్ యూ నటుడు దర్శకుడు ఎస్ఏ సూర్య ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి ఎంట్రీ అయ్యారు నటుడు దర్శకుడు ఎస్జే సూర్య ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఇన్స్టా ఖాతా తెరిచిన కొద్ది సమయంలోనే రెండు వేల మందికి పైగా ఫాలోవర్లు యాడ్ అయ్యారు ఇప్పటి వరకు ట్విట్టర్ ద్వారా సినిమాలు ఇతర అప్డేట్స్ ఇచ్చిన ఎస్జే సూర్య ఇక నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా కొత్త అప్డేట్స్ అందించబోతున్నారు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో విశాల్ హీరోగా అధిక రవిచంద్రన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మార్క్ ఆంటోనీలో వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్ పోషిస్తున్నారు ఎస్జే సూర్య లియో మూవీ అప్డేట్ వచ్చింది లియో ఓవర్సీస్ హక్కులు అరవై కోట్లకు అమ్ముడు పోగా లీడింగ్ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హౌస్ పార్స్ ఫిలిం ఈ రైట్స్ ను దక్కించుకున్నట్లు టాక్ ఈ ఫిగర్ తమిళ సినీ చరిత్రలోనే ఆల్ టైమ్ హైయెస్ట్ ఓవర్సీస్ డీల్ కావడం విశేషం అంతేకాదు సలార్ ట్రిప్లార్ తర్వాత అత్యధిక ఓవర్సీస్ డీల్ దక్కించుకున్న మూడో సినిమాగా నిలిచినట్టు ట్రేడ్ సర్కిల్ సమాచారం ఓవర్సీస్ లో ఇదివరకెన్నడూ విడుదల చేయని విధంగా లియోను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు ఫార్స్ ఫిలిం ప్రతినిధి చెప్పారు మరిన్ని వివరాలపై రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది లియోలో హీరోగా విజయ నటిస్తున్నారు త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది మసూదరావు గారికి ఆయన పేర్లు ఫస్ట్ టైం ఒక దర్శకుడికి విక్టరీ మసూదరావు పెట్టాడు అందుకే అర్థమైపోతుంది ఆయన ఎంత విజయం ఎంత సాధించారు అనేది ఆయన పేర్లోకి వచ్చేసింది ఆయన ఎంతోమంది కొత్త హీరోలతో నాగార్జున లాంటి వాళ్ళతో ఫ
ఎమోషనల్ అయ్యారు సింగర్ సునీత జూన్ నాలుగున దివంగత గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పుట్టినరోజు ఈ సందర్భంగా సింగర్ సునీత ఆయన్ని తలుచుకున్నారు ఎస్పీ బాలు దూరమైనందుకు ఒకింత వేదన చెందారు సింగర్ సునీత సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక పోస్ట్ చేసింది ఈ పోస్టు వైరల్ అవుతుంది సింగర్ బాలుతో సునీతకు విడదయ్యారా అని అనుబంధం ఉంది వీరిద్దరూ కలిసి పాడతా తీయగా షో ఏళ్ల తరబడి చేశారు విదేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో మ్యూజిక్ లైవ్ షోలు ఇచ్చారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం టీంలో ఖచ్చితంగా సునీత ఉండేవారు ఆయనతో కలిసి వందల పాటలు సునీత పాడారు ప్రొఫెషన్కి మించి కుటుంబ సభ్యుల మాదిరి సునీత ఎస్పీ బాలు మెలిగేవారు బాలును సునీత మామయ్య అని పిలిచేవారట అంతటి సాన్నిహిత్యమున్న గొప్ప మనిషి మరణాన్ని సింగర్ సునీత తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఆయన్ని ఈ లోకం నుండి తీసుకెళ్లిన దేవుణ్ణి కూడా నిందిస్తున్నారు నిన్న నిజం నేడు జ్ఞాపకం అంటే ఇలా కలిసి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పే అవకాశం లేకుండా చేసిన ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ రోజు తిడుతూనే ఉంటా అని సునీత రాసుకొచ్చారు విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారి శత జయంతి సెలబ్రేషన్స్ జూన్ లెవెంత్న చేస్తున్నారు మన అందరికీ తెలిసింది విక్టరీ మధుసూదన్ రావు ఎన్నో సేవలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి చేశారు అండ్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సో మచ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ది సెలబ్రేషన్స్ ఆన్ జూన్ లెవెంత్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ జైపూర్లోని లీ ప్యాలెస్లో అంగరంగ వైభవంగా శర్వానంద్ రక్షిత వివాహం జరిగింది హీరో శర్వానంద్ రక్షిత వివాహం చేసుకున్నారు జైపూర్లోని లీలా ప్యాలెస్ లో వీరి వివాహ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది పెళ్లి వేడుకలు రెండు రోజుల ముందు జూన్ రెండున మెహందీ సంగీత్ హల్దీ ఈవెంట్ తో ప్రారంభమయ్యా నిన్న జైపూర్ లోని లీలా ప్యాలెస్ లోని విక్రమ్ ఆదిత్య బాల్ రూమ్ లో పెళ్లి కొడుకు వేడుక వైభవంగా జరిగింది ఈ వేడుకకు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సిద్ధార్థ్ అతిథిరావు హైదరి యువీ క్రియేషన్స్ వంశీ అండ్ విక్రమ్ దిల్ రాజు కుటుంబం నుంచి ఆశిష్ హర్షిత్ హన్షిత తదితరులు హాజరయ్యారు శర్వానంద్ రక్షిత తమ పెళ్లి దుస్తులలో అందంగా కనిపించారు శర్వానంద్ ఆభరణాలతో కూడిన క్రీమ్ పింక్ శర్వాని రక్షిత సిల్వర్ క్రీమ్ కలర్ చీరను ధరించారు ఇక జూన్ తొమ్మిదవ తేదీన హైదరాబాద్ లో శర్వానంద్ రక్షిత పెళ్లి రిసెప్షన్ గ్రాండ్ గా నిర్వహించనున్నారు దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ యంగ్ హీరో తిరువీర్ ప్రధాన పాత్రలో రూపక్ రోనాల్డు సన్ దర్శకత్వం వహించిన హిలేరియస్ ఎంటర్టైనర్ పరేషాన్ వాల్తేరు ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై సిద్ధార్థ్ రాళ్లపల్లి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు హీరో రానా తగ్గుబాటు సమర్పణలో జూన్ రెండున ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని అలరించి కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంది ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ ని నిర్వహించింది ఈ వేడుకకు యంగ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు సక్సెస్ మీట్ లో డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ అమ్మ స్నేహితులతో కలిసి పరేషాన్ సినిమా చూశాను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం సినిమా బండి బలగం చిత్రాలు చూసినప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలిగిందో అలాంటి ఫీలింగే పరేషాన్ చూసినప్పుడు కలిగింది ఇక సినిమా చూసినప్పుడు మనల్ని మనం మర్చిపోతే అదే మ్యాజిక్ అలాంటి మ్యాజిక్ పరేషాన్ లో జరిగింది ప్రతి పాత్రతో కనెక్ట్ అయ్యాను నేను వరంగల్లో ఉండే రోజులు గుర్తుకొచ్చాయని తెలిపారు నాకు చిన్నప్పుడు గుర్తుంది ఆయన విక్టరీ మసూన్ రావు గారు ఎందుకు అని అడిగాను ఒకసారి ఎందుకు విక్టరీ మసూన్ రావు గారు నాకు అది గమ్మత్తుగా ఉండేది అప్పుడు తర్వాత తెలిసింది ఆయన చేసిన ప్రతి సినిమా పెద్ద 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 హిట్స్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఫిలిమ్స్ అని దాంతో ఆయనకి విక్టరీ మసూన్ రావు గారు అని పేరు పెట్టారని షూటింగ్కి ముందు ఆయన నాకు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ కానీ అది కానీ ఎంతో చాలా సింపుల్ యాక్టింగ్ అంటే చాలా సింపుల్ చేసేసి పెద్ద ఇదేదో పెద్ద కష్టం అనే ఫీలింగ్ లేకుండా నాకు నేర్పించి నన్ను భయపెట్టించారు ఆయనకి చాలా కోపం అని ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు నేను ఫేస్ చేయలేదు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ సినిమా అంతా నన్నే కాదు ఆ సినిమాలో అందరు కొత్త వాళ్ళే అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆ సినిమాని నా కెరియర్ని ఒక సక్సెస్ఫుల్ నా కెరియర్కి ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్ ఇచ్చారు వెరీ వెరీ నైస్ మెమరీస్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ నేనే కాదు ఆయన మూలంగా మధు ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా చాలామంది స్టూడెంట్స్ Uh, they have benefited from him and uh, hats off to him and inda gannanu ayaniki kopam ekkuva chaala ee sets lo charigga cheyipothe kopam vachedani ane varni adu eppudu nen face cheyaledu tarvata telusukunde entante senior artists ante oka already 10 cinemalu chesi oka 20 cinemalu chesina artist emana tappu chesthe ayani kopam vachedi kotta vaallu chesthe ayani kopam vachedi kada kotta vaallu chesthe encourage chesi ఇలా చేస్తున్నావు ఇలా కాదు నువ్వు ఇలా చేయాలని చక్కగా చెప్పి వాళ్ళని కోపడి భయపెట్టిచ్చేసి కంగారు పెట్టిచ్చేసి అలా కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చేయించుకునేవారు అదే దట్స్ దట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ క్వాలిటీ 
అన్ని క్రాఫ్ట్స్ మీద ఫెంటాస్టిక్ నాలెడ్జ్ మ్యూజిక్ కానీ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కానీ అదే ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఏదైనా సరే నోబడి ఆయన చెప్పారంటే ఒక కమాండ్తో చెప్పేవారు వెరీ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ స్టార్ట్ నాకు ఒక మంచి స్టార్ట్ అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ చేతిలో పట్టడం అండ్ ఆయనతో నా ఫస్ట్ ఫిలిం చేయడం ఆయన నేను నేర్చుకుని లెసన్స్ ఎన్నో ఎన్నో ఇప్పుడు నా కెరియర్ ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ కెరియర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కెరియర్లో త్రూ అవుట్ నన్ను హెల్ప్ చేస్తానే వచ్చాయి మన చరిత్ర నుండి ఇప్పుడే పరిచయం పాటని హీరోయిన్ సవిక్త మీనే లాంచ్ చేశారు యంగ్ హీరో శివ కందుకూరి హీరోగా తెరకెక్కిన యూనిక్ ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ మను చరిత్ర ఈ చిత్రంలో శివ సరసన మేఘ ఆకాష్ ప్రగతి శ్రీవాస్తవ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు భరత్ పెదకాని దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు ప్రొద్దుటూరు టాకీస్ పతాకంపై ఎన్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఈ చిత్రం ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది గతంలో విడుదల చేసిన టీజర్ శివ కందుకూరిని ఫెరోషియస్ అవతార్ లో ప్రజెంట్ చేసి క్యూరియాసిటీని పెంచింది తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పుడే పరిచయమే పాటని హీరోయిన్ సంయుక్త మీనా లాంచ్ చేశారు గోపి సుందరి పాటని లవ్ లైన్ మెస్మరైజింగ్ మెలోడీగా కంపోజ్ చేశారు ఈ పాటకు ఆస్కార్ విన్నర్ చంద్రబోస్ అందించిన సాహిత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది మధుసూదన్ రావు గారి గురించి చెప్పాలంటే చెప్పేంత ఇది కాదు ఎందుకంటే నాకు విద్య నేర్పినటువంటి గురువు నేను ఈరోజు నా ఈ పొజిషన్లో ఉన్నానని దానికి కారణం వి మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన దగ్గర డ్రామా సీన్స్ బ్రహ్మాండంగా చేసేవారు ఆయన ఎవరు అంత బాగా చేసే ఇది లేదనిపించింది నాకు నిజంగానే లేదు ఎందుకంటే డ్రామా పిండేయటంలో అసలు మనుషులు మారాలి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకొన్ని గంటలు కానీ ఏడిపించాలి డ్రామా పండించాలంటే ఆయన తర్వాత ఎవరైనా సరే సో అది ఏదో నాకు కొంచెం వచ్చిందని అందరూ అనేవాళ్ళు నన్ను నా సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు వెకేషన్ నుంచి ఎన్టీఆర్ తిరిగి వచ్చారు దేవరా షూటింగ్ నుంచి యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ఒక చిన్న విరామం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే రెండో స్కెడ్యూల్ ప్రారంభించడానికి ముందు వెకేషన్ కు వెళ్లారు భార్య లక్ష్మీ ప్రణతి కొడుకులు అభయరామ్ భార్గవ రాములను తీసుకుని గత వారం విహారయాత్రకు ఎన్టీఆర్ దుబాయ్ వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీ కనిపించిన ఫోటోలు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి అయితే షార్ట్ వెకేషన్ ముగించుకుని ఎన్టీఆర్ మళ్లీ హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు శనివారం తెల్లవారుజామున ఆయన ఫ్యామిలీతో కలిసి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ప్రత్యక్షమయ్యాడు వి మధుసూదన్ రావు గారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువగా అనిపిస్తుంది టైం అంటే టైం ప్రకారం ప్రతి సీను ప్రతి సాంగ్స్ దగ్గరికి వచ్చి అబ్జర్వ్ చేసి ఇలా కాదు ఇలా చేయాలని చెప్పడం నిజంగా ఆయన ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టింది ఒక సేవ కోసమే తప్పితే దాని నుంచి ఏ ప్రాఫిట్స్ కానీ దాని నుంచి చేయాలని కాదు అలాగే నాకంటే ముందు చాలామంది ఆర్టిస్టులు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు శివాజీ రాజా కానీ ఇట్లా చిన్నా కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈరోజు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను చ మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన చాలా గర్వంగా ఉంది అలాగే పూరి జగన్నాథ్ కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చిన అతను ఇంకా మధుసూన్ రావు గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయనకి వేరే ఏ దేశ ఉండదు అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి ప్రతి దగ్గరుండి ప్రతి స్టూడెంట్ని దగ్గరుండి తీర్చిదిద్ది ఇక తర్వాత మనల్ని మన అదృష్టం అది ఎందుకంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో చేసిన వ్యక్తికి వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది ఏది ఉండదు మనం ట్రై చేసి మన అదృష్టాన్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి బట్ ఏంటంటే నాకు బేసికల్గా మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేసిన తర్వాత అంతకుముందు నాకు ఏ నాటకాలు కానీ ఏది కానీ సినిమా నాలెడ్జ్ కానీ ఎవరో పరిచయాలు కానీ ఏమీ లేవు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ తర్వాత నాలో నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక బేసిక్ అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మనకి తెలిసింది దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా ఉషా కిరణ్ మూవీస్కి వెళ్ళడం ఉషా కిరణ్ మూవీస్లో క్యారెక్టర్ రావడం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నిజంగా మసూన్ రావు గారిని ఎప్పుడు నా లైఫ్లో మర్చిపోలేను ఈజ్ ఒక గాడ్ ఫాదర్ లాగా హీరోయిన్ రాశి కన్నా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు హీరోయిన్ రాశి కన్నా బాలీవుడ్ లో బిజీగా మారిపోయింది తెలుగు తమిళంలోనూ పలు చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె ఇప్పుడు ఇక్కడ అవకాశాలు తగ్గడంతో బాలీవుడ్ కు చెక్కేసింది హిందీ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న రాశి కన్నా సుందర్శి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అరుణ్ మన్నై ఫోర్ చిత్రాల్లో నటిస్తుంది ఆమె తన అనుభవాలను ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుంది తాను ఇలాంటి సినీ నేపథ్యం ఎవరి అండా లేకుండా ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించానని చెప్పుకొచ్చింది హీరోయిన్ గా ఆ మంచి పేరు సంపాదించారని చెప్పుకొచ్చింది ఎప్పటికీ మాట నిలబెట్టుకుంటానని చెప్పింది అమ్మడు ఇక విజయాలు వచ్చినప్పుడు తన అదృష్టాన్ని నమ్మలేకపోయానని అంతేకాకుండా ఒక హీరోయిన్ గా ఊహించిన విధంగానే అభిమానులను పొందానని చెప్పుకొచ్చింది అమ్మడిలోని ప్రతిభను ఎప్పుడూ తక్కువ చేసుకోరాదు అని తన భావన అని తెలిపింది సినిమా రంగం నిరంతరం కానిదని పేర్కొంది ఇక్కడ కథానాయికగా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఊహించలేమని ఇప్పుడు అవకా
ఆయన డైరెక్షన్ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు మా నాన్నగారు సినిమాలు కూడా చాలా చేశారు మీరు కూడా చాలా ఆని ముత్యాలు చూస్తుంటారు ఆయన డైరెక్షన్లో సో అ గ్రేట్ క్రియేటర్ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎ వెరీ నైస్ మ్యాన్ అ తర్వాత జెంటిల్ మ్యాన్ విక్టరీ మాధు సుందా గారు యాజ్ అ మేకర్ యాజ్ అ క్రియేటర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మా దగ్గర నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకుంది ఏడు పదుల వయసు దాటిన బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ యంగ్ హీరోలకు పోటీగా నిలుస్తున్నారు మమ్ముట్టి తాజాగా ఆయన కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది మమ్ముట్టి ప్రస్తుతం బజూకా అనే యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్నారు తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మమ్ముట్టి పోస్టర్ ను చిత్ర బృందం రిలీజ్ చేసింది లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయిన పోస్టర్ లో మమ్ముట్టి అల్ట్రా స్టైలిష్ లుక్ లో ఉన్నాడు బైక్ పై కవర్ తీస్తున్న స్టిల్ అదిరిపోయింది డెబ్బేలు వచ్చిన మమ్ముట్టి అంత స్టైలిష్ గా కనిపిస్తున్నాడంటే విశేషమని చెప్పాలి ఈ సినిమాతో డీనో టెన్నిస్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు గౌతమ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేకంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది త్వరలోనే ఈ సినిమా టీజర్ ను విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం వెల్లడించింది ఆయన ఎదుగుదలంతా చూచిన వాడి నేను నా రెండు వందల యాభై ఐదు చిత్రాల్లో ఎక్కువ చిత్రాలు డైరెక్ట్ చేసింది ఆయన ఎక్కువ విజయవంతమైన చిత్రాలు డైరెక్ట్ చేసింది కూడా ఆయన అంచేత ఆయన గురించి నాకు చాలా బాగా తెలుసు యాక్టర్ కావడం మూలంగా డైరెక్టర్ కావడానికి చాలా సదుపాయం ఏర్పడింది ఆయనకి ఆర్టిస్టులు నిబిడీకృతంగా ఉన్న శక్తిని పెళ్ళుపికించి పైకి లాక్కోగల సమర్థుడు ఈ మధుసూదరావు ఆయనకి చిరుకోపం ఎక్కువ నేను ఆ చిరుకోప విషయంలో ఆయనతో డిఫర్ అయ్యి ఆయనతో కొన్నిసార్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది ఆయన పేర ఒక మధు ఇన్స్టిట్యూట్ అని పెట్టడం అనేక మందిని తయారు చేయడం అక్కడ అనేక మంది సమర్థులైన వారు పనిచేయడం అందులో అంత సమర్థులు అంతటి సమర్థులు బయటికి రావాలని నేను మన సారా కోరుకుంటున్నాను అటువంటి డౌన్ టు ఎట్ మ్యాన్ అట్టడుగు జీవితాన్ని నుంచి అత్యుత్తమమైన డైరెక్టర్గా ఎదిగిన ఒక మనిషిని గురించి ఇలా నలుగురికి తెలియపరచడం ఆయన గురించి అనేక మంది చెప్పే అనేక విషయాలని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం మనకి చాలా అవసరం ఇది ముందు తరాల వారికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది మన తెలంగాణ సినిమా అని అందరూ గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి చేరుకున్నామని శేఖర్ కమల అంటున్నారు తెలంగాణ అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శేఖర్ కమల మీడియాతో మాట్లాడారు దశాబ్ద కాలంగా తెలంగాణలో జరిగిన అభివృద్ది సినీ రంగంలో చోటు చేసుకున్న మార్పుల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ కేటీఆర్ గురించి చెప్పారు హైదరాబాద్ నగరం అద్భుతమైన అభివృద్ది దిశగా పయనిస్తుంది ఇంజనీరింగ్ చేసే సమయంలో అమెరికా జీవన విధానం అక్కడ విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు చూస్తే చాలా గొప్పగా అనిపించేది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అమెరికాను తలపిస్తుంది ఈ మార్పుని నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఇప్పుడు పల్లె ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ చూసినా నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి మంత్రి కేటీఆర్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండటం చాలా గ్రేట్ ప్రజల సమస్యల పట్ల ఆయన స్పందిస్తున్న తీరు నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది అని తెలిపారు తాజాగా కెవ్వు కార్తిక్ పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు రెండు రోజుల క్రితం కార్తిక్ ఓ అమ్మాయితో ఉన్న ఫోటోలు షేర్ చేశారు అయితే ఆ అమ్మాయి ముఖం చూపించలేదు అయితే తాను వివాహం చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఈమె అని హింటిచ్చాడు నేడు ఆ అమ్మాయిని పరిచయం చేశాడు ఆమె ముఖాన్ని అభిమానులకు పరిచయం చేశాడు రొమాంటిక్ కోట్ కూడా షేర్ చేశాడు పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలో నిర్ణయించబడతాయి అంటే ఏమిటో తెలియలేదు అది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఫైనల్లీ ఆమె ఈమెనే నా జీవితంలోకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అంటూ రాసుకొచ్చాడు ఇక కెవ్వు కార్తిక్ కి కాబోయే భార్య చాలా అందంగా ఉంది నెటిజన్స్ మీ జంట బాగుందని కామెంట్ చేస్తున్నారు కెవ్వు కార్తిక్ సందేశం ప్రకారం ఆమె పేరు సిరి మిగతా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది తెలుగు సినిమా ఘన చరిత్రలో ఎంతోమంది లెజెండ్స్ దర్శకులు బేసికల్గా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటారు వారి సారథ్యంలో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు సినిమాకి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అందులో ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం వి మధుసూదన్ రావు గారు అంటే సింపుల్గా విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారు అనేది ఆయన పేరు ఆయన పేరులోనే విక్టరీ ఉంది ఎన్నో గొప్ప సంస్థలు అన్నపూర్ణతో సహా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సంస్థలు కోటలు కట్టిన సంస్థలకి కోట గుమ్మము కోటలో ఒక పెద్ద భాగం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప చరిత్ర మధుసూదన్ రావు గారికి ఉంది అంతేకాకుండా వారు జీవితం అంతా సినిమాకి అంకితం చేసేవి కాకుండా ఒక యాక్టింగ్ స్కూల్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి తరతరాలుగా ఆ యొక్క లెగసీని ముందు తీసుకెళ్ళడం ఆ లెగసీని వారి డాటర్ వాణి గారు మరి అక్కడితో ఆగకుండా మరో తరానికి తీసుకెళ్ళి మరింతమంది సినీ నటులను కానీ 
కళాకారుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని తయారు చేయడంలో ఆ యొక్క లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు సురేష్ కొండెట్టి గారిని ఇవ్వండి నేను దీని మీద మీరు స్పందించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం బ్రహ్మానందం గారు వచ్చేలోపు ముప్పై ఏడో టేక్ అని చెప్పేశారు ఆయన నిజం ఇప్పుడు అనవసరంగా ప్రశ్నలతో వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు అయ్యయ్యో ఆయన టైమింగ్ ని అందుకోవటం ఎవరు త్వరం కాదు యాక్చువల్గా సప్తగిరి అనేది ఎందుకు ఆ రోజు మీరు వాచ్ పెట్టుకుని వెళ్ళలేదు సన్ని ఎలా భరించలేదు కానీ ఆయన అంత టైమింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ కోసం అందరు దాదాపు ఆ రోజు రెండో రోజు షూటింగ్ రెండో ఓపెనింగ్ అయిన రెండో రోజు అనుకుంటా బేసిక్గా ఇచ్చిన సీన్ చేస్తే ఎవరికైనా పర్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు ఆయన ఇచ్చిన దానికి మించి ఏదో చేస్తాడు సో దాన్ని క్యాచ్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనం ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళాలి ఎదురుగా అక్కడ కూర్చునే బ్యాచ్లో ఉండాల్సిన వాడు మిస్టర్ సురేష్ కొండేటి అతను నటించాడు అనగానే చిన్న అలా చిన్న ఇది వచ్చింది రేరింగ్ ఎందుకంటే నాకు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితమే సురేష్ కొండేటి చేసిన డాన్స్ ఒక చిన్న ఐడియా నేను నా పెట్టాడప్పుడు ఏమ రైట్ అది నేను చూసా నేను దగ్గర ఈ టాలెంట్ ఉందా అని అనుకుని అప్పటితో ఆగిపోయాను అతను ఆగిపోయాడు ఆ తర్వాత ఈ మధ్య కొడుతున్నాడు సో ఏమైనా అందరినీ ఏరుకుని ఇదిగో మన పృథ్వి పోసాని తర్వాత ఇంకా రఘుబాబు షక్ల బిత్తిరి శక్తి తెలుసు నాకు బిత్తిరి శక్తి చూశాను నేను బిత్తిరి శక్తి ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరి పేర్లు అంటే మీరు దయచేసి మీరు రాసేసుకోండి నేను చెప్పినట్టు అంతే సో ఇంతమంది నటీ నటులతోటి వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక దర్శకుడు సినిమా చేయటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు పూర్వకాలంలో జంజాల గారి సినిమాల్లో రేలంగి నరసింహారావు గారి సినిమాల్లో ఇంతంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉండేవాళ్ళు అందరికీ నమస్కారం ఆశ బ్రహ్మ బ్రహ్మానంద గారికి నమస్కారం కొత్త వాళ్ళని కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మానంద గారు ఈ కార్యక్రమం రావడం జరిగింది నిజంగా ఈ సినిమాకి బాగా రిలవెంట్ బ్రహ్మానంద గారు నిజంగా ఈ ఫంక్షన్ చీఫ్ గెస్ట్ రావడం నిజంగా నవ్వుతూనే ఉంటాయి ఈ సినిమా అంతా మన పది రోజుల క్రితం ఈ సినిమా మొత్తం నన్ను చూడటం జరిగింది డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు చూపించడం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా ఉంది నాకు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఈవి సత్యనారాయణ గారు గుర్తొచ్చారు ఆయన సినిమాల్లో కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్గా ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలిసి ఎవడు గోల వా ఎవడు గోల వాడిది అనే సినిమా ఎంత పెద్ద సక్సెస్ తెలుసు ఆ రేంజ్ సినిమా ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఆ రేంజ్ సక్సెస్ వన్స్ అంటే పెట్టేసి ఆడింది ఆ సినిమా ఆ రేంజ్ సినిమా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది సో దీంట్లో కూడా నాకున్న పరిచయం తోటి మా డైరెక్టర్ వదలకండ లేదా చిన్న క్యామెరా రోల్ ఉంది చేయాలని చెప్పి అంటే చాలా చిన్నది చాలా ఎక్కువ చెప్పేసారు అందరూ చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ అది సో ఆయన ఈ సినిమాలో చేయడం జరిగింది సో అది సప్తగిరి సన్ని కాంబినేషన్ మా సప్తగిరి భయ్య సో మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ తోటి ఆ కాంబినేషన్లో చేయడం జరిగింది మంచి క్యారెక్టర్ సో రజిత్ రావు గారు అసలు రఫీ రజిత్ రజిత్ నిజంగా చాలామంది పొడిసి నేను చూసా ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో చాలా ప్యాషన్ నా పొడ్డిసర్ ఆయన అసలు ఏ విషయంలో కూడా అంటే అందరూ కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేస్తారులే కానీ ఈయన ఈయన ఇంకోటి అయిపు అసలు వదలకుండా అసలు ఇంత డెడికేషన్గా సినిమా నాది రెండో రోజు షూటింగు సో ఆ ప్లానింగ్ చాలా నిజంగా ఇందాక బ్రహ్మానందం గారు చెప్పినట్టుగా మొత్తం ఇండస్ట్రీలో అందరు కంప్లైంట్స్ అందరూ అక్కడ ఉన్న ఆ రోజు ఉన్నారు మొత్తం ఇంతకుముందు చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట నాకు షాక్ అయింది రెండో రోజు ఇంత బ్యాటింగ్ ఇంతమందితో ఎలాగ ఎలా చేస్తున్నారని చెప్తే ఎంత మామూలు నైన్ టు నైన్ కాల్ షీట్ తోటి ఆయన అద్భుతంగా సీన్స్ చేయటం అద్భుతంగా రావటం ఆ ఫ్యాషన్గా పొడ్డేసర్ చేయటం అందరిని జాగ్రత్తలు చూసుకోవటం మా పొడ్డేసర్ గారు ఎవరిని వదలకుండా పలకరించడం ఆ మర్యాద అది సూపర్ హ్యాప్ షాప్ చాలా అద్భుతంగా చేశారు డెఫినెట్గా ఆయన కంటిన్యూగా చేసే సినిమా నిర్మాత అతను ఏదో సినిమా చేసేసాం వెళ్ళిపోయాం అని కాకుండా కంటిన్యూగా సినిమా చేసే సినిమా మాట్లాడి మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ మళ్ళీ మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ చిత్ర పరిశ్రమకు వచ్చిందని కత్తి ఘంటాబద్ధంగా చెప్పొచ్చు సో టాలెంట్ ఉన్న ఎంకరేజ్ ఉన్న మంచి కథలకితో ఆయన ప్రోత్సహించి ముందుకు నడిపించాలని ఎంతోమంది ఇండస్ట్రీకి ఈ సినిమాకి అవకాశాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా సన్నితో చేయడం హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీతో అక్సా ఖాన్ కూడా ముఖ్యంగా ఇంతవరకు డ్యాన్స్ చూసే అమ్మాయి తందు కానీ ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఇరగ తీసింది మామూలుగా చేయాల యాక్షన్ అలాగే విలన్గా చాలా అద్భుతంగా చేశారు ఈ సినిమాకి టూ జీరో డబల్ టూ టూ జీరో టూ త్రీ అది బాగా కీలకం ఆ పాయింట్ సినిమాలో
సో ఆ పాత్రలో అమ్మాయి అలా అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు మొత్తం అందరూ కూడా ప్రొడక్షన్ టీం అందరూ కూడా నిజంగా చాలా కష్టపడ్డారు వాళ్ళందరూ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా చాలా బాగా కష్టపడ్డారు నాకు అంత డెడికేషన్ చాలా బాగా మంచిగా అనిపించింది సో ఈ సినిమాలో చిన్న చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ చేయడం ఫ్యామిలీ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఇప్పుడు విలేకరి గారు చేసి ఆర్టిస్ట్ అనేది ప్రతిష్ట ప్రాంతం చేశారు ఈ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ చేయడంలో మీరు అలేవోయా నేను క్యారెక్టర్ చేసినట్టుగా చెప్పారు అలేవోయా అంటే ఇంకా నేను కొంచెం మనోభావం దెబ్బ తీసేదిగా ఉంటుందా సెట్ అయ్యేదిగా ఉంటుందా ఏం తప్పలేదు ఎవరి మనోభావం దెబ్బలేదు ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలని వచ్చాను ఆ కోరిక జర్నలిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు పాత్ర ఉన్నప్పుడు చేశాను సో వీడు జర్నలిస్ట్గా కాకుండా ఆర్టిస్ట్గా నీకు ఫోకస్ పెడతానని చెప్పి నాకు పెద్ద మెమో ఇచ్చి మెమోలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత లేదు సురేష్ మనకి జర్నలిస్ట్గానే బాగా అవసరం అని చెప్పి లేదు మీరు ఉండండి చెప్పి మళ్ళీ ఉంచారు ఆ తర్వాత అక్కడ పాత్రలో ఉండగానే డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాజ్ చేశా అలాగే తర్వాత మ్యాగజిన్ పెట్టుకుని అన్ని తెలిసింది మీకు డైరెక్టర్ అనుకున్న క్యారెక్టర్ నాకు ముందు చెప్పారు మేడం ఆయన ఎప్పటి నుంచో రచయిత నాకు బాపరిచయం సో ఇలా క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుందండి మంచి క్యారెక్టర్ అంటే ఓకే చేశాను అంట ఒక మనోభావం దెబ్బ నాలుగు చేస్తూ ఏ క్యారెక్టర్ అట్లాంటి క్యారెక్టర్ నేను ఎప్పుడు చేయను బ్రదర్ మీరు సురేష్ కొండేటి గారికి సభాముఖంగా సారీ కూడా చెప్తున్నాను ఆయన క్యారెక్టర్ ఎడిటింగ్లో కొంత కోతకి గురైంది మళ్ళీ ఆయన ఆయన ఫ్యాన్స్ మీరు వచ్చి ఏంటి మా హల్లెలు అన్నారని చెప్పి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చి నాకు రేటింగ్లు తక్కువ ఇవ్వకండి నేను కూడా మీడియా వాడిని బ్రదర్ హాస్యానందం అనే పత్రికలో స సబ్ ఎడిటర్గా వర్క్ చేశాను విజయవాడ సో నేను మీడియా వాడిని కాబట్టి సురేష్ గొండేటి గారికి వేషం ఇచ్చాను అలాగే మీ అందరూ మీలో ఎవరికి యాక్టింగ్ వ్యా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా దయచేసి చెప్పండి మీడియా వాళ్ళు ఎందుకంటే నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన అభిమానం బికాజ్ ఆఫ్ నేను మీడియా నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అది స్వార్థం మీలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే చేతులు ఎత్తచ్చు నెక్స్ట్ సినిమాలో చూసుకుందాం అన్న సురేష్ అన్న అన్న సురేష్ అన్న అంటే ఇప్పుడు మాకు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయాలంటే సురేష్ అన్న ఉంటేనే ఓపెన్ చేస్తానండి నేను అన్న కొసిని అడగాలి దానికి స్టేజ్ మీద వాళ్ళు డయాస్ చెప్పాలి అది పెద్ద వైరల్ అవ్వాలి అది అంత బట్ మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్లో జెన్యునిటీ ఉందన్న లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ అన్నతో కూడా కలిసి యాక్ట్ చేసే అదృష్టం తగిందండి జస్ట్ థర్టీ ఎయిత్ టేక్ ఓకే అయింది ఆ రోజు అది పర్ఫెక్షన్ కోసం సరదాగా చేసుకున్నాం ఆ రోజు థ్యాంక్ యూ అన్న ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు ఆర్టిస్ట్కి కూడా మంచి అవకాశాలు రావాలి అలాగే అంటే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా మంది క్వశ్చన్లు అడిగారు కానీ ఒక నిమిషం ఆగి వ్యాఖ్యం మీరు కిందకి వెళ్ళి రెండు క్వశ్చన్లు ఈయన కోసం అడగాలి కొండెడ్ గారు మీరు వెళ్ళాలి కాదు ఇక్కడ నుంచి అడగండి పర్వాలేదు మేము ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాం మళ్ళీ ఎందుకు వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ మీ క్వశ్చన్ కోసం అక్సాఖాన్ నేను అద్భుతమైన డాన్సర్గా చాలా సినిమాలు సాంగ్స్లో కానీ రియల్గా కానీ షోస్లో కానీ చాలా చూసాం అయితే ఫస్ట్ టైమ్ ను యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఫైట్స్లో నిజంగా ఇందాక సప్త గారు చెప్పినట్టు చాలా అద్భుతంగా చేశావు సో అవి చెప్పినప్పుడు డైరెక్ట్గా చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు అంత డేర్గా ఎలా చేయగలిగావు సినిమాలు నేను సినిమా చూశాను కాబట్టి అడుగుతున్నా అది చాలా అద్భుతంగా చేసి దాని గురించి సార్ సంథింగ్ నాకు డిఫరెంట్గా అనిపించింది బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు హీరోజే ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు వెరీ రేర్ అంటే హీరోయిన్స్ ఫైట్ చేయడము సో అందుకే నేను డైమండ్ సార్కి మళ్ళీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తాను అండ్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ కాన్ఫిడెంట్గా కూడా అప్పటి నుంచి ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను జిమ్నాస్టిక్స్ కూడా చేస్తాను అండ్ ఆబ్వియస్లీ డాన్స్ సార్ గారు జిమ్నాస్టిక్ కూడా చాలాసార్లు మేము జీ షోస్లో కూడా యూజ్ చేసాము సో ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ సంథింగ్ నాకు కొత్తగా అనిపించింది అండ్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది మూవీలో సో ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ గారు కొద్దిగా టెన్షన్ ఉంది కాంట్రవర్సీ ఏమన్నా అడుగుతున్నా వైరల్ ఏమన్నా చేస్తున్నా అని రచయితగా ఎన్నో బ్లాక్ బస్ట్ సినిమాలకి రచయితగా పనిచేశారు అద్భుతంగా బ్లాక్ బస్ట్ అయినా అయితే దర్శకుడిగా సక్సెస్ కాల సో ఆ సినిమా అది ఈ సినిమా ద్వారా మీకు భర్తీ చేస్తుందంటారా అన్న సక్సెస్ కోసమే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు గబ్బర్ సింగ్ బే ఆడియో మన సక్సెస్ ఫంక్షన్లో ఒక్క హిట్ ఒక్క హిట్ ఒక్క హిట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ హిట్ వచ్చిందని చెప్పి చెప్పారు అట్లా సక్సెస్ కోసం నిజంగా ఈ సినిమాకి అందరం కష్టపడ్డాం జూన్ తొమ్మిదిన వస్తున్నాం ఇదే సక్సెస్ మీట్ అవ్వాలి అందులో మీరు నన్ను అప్రిషియేట్ చేయాలి మీడియా మిత్రులు అని కోరుకుంటున్నాను సప్త గారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటు అన్న పని చేసి అన్న ఆర్టిస్ట్ అయ్యి తర్వాత
సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ సినిమా చేయటం మళ్ళీ భవిష్యత్తులో హీరోగా చేస్తారని అనుకుంటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటిన్యూగా సో దాని గురించి సో ఏదేమన్నా మొత్తానికి నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పని దొరుకుతుంది అదొక ఆనందం అదే కమెడియన్గా కావచ్చు హీరోగా కావచ్చు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు పని దొరకపించుకుంటున్నాను పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాను అది అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అవకాశాలు ఇస్తున్నటువంటి దర్శకులకి ప్రొడ్యూసర్లు అందరికీ శిరస్వంచి నమస్కరిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సనీ గారు మీరు నాలాగే జర్నలిస్ట్గా వచ్చి కొన్ని సినిమాలు చేసి తర్వాత బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి బాగా పాపులర్ తెచ్చుకుని మళ్ళీ అగైన్ ఆర్టిస్ట్గా కంటిన్యూగా చేస్తున్నారు సో బిగ్ బాస్ అనేది మీకు ఏ విధంగా హెల్ప్ అయింది మీ సినిమాలకి తర్వాత ఇప్పుడు సినిమాల కంటే ఎక్కువ ఆడియన్స్కి దగ్గర చేసింది సో దాని ద్వారా నాకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ బాయ్ అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా పరిచయం లేకుండా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళందరూ మచ్చాన్ని ప్రేమగా పిలుస్తున్నారు నాకు ఒక చిన్న నమ్మకం ఏంటంటే అంటే టీవీలో చూడటం వేరు థియేటర్లో మనం చూడటం వేరు ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఇంతగా థియేటర్లోకి రావడం సో ఈసారి నాకు కొంచెం టెన్షన్ అయితే ఉంది సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో నా జర్నీని డిసైడ్ చేసే డే జూన్ నైన్త్ బట్ నేను ఆగాను నేను బరాబర్ సినిమాలు చూసుకుంటూ పోతా బట్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్లో ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఒకటి అదే రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్లు అక్కర్లేదు కానీ కుదిరినప్పుడు ఒక సినిమా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసే సినిమానే కొంచెం హ్యాపీగా వెళ్ళి చూసే సినిమా ఇది సో ఐ రిక్వెస్ట్ అదే ఇప్పటికీ టెన్షన్గా ఉంది మనం మనం అంత సీన్ లేదు ముందు రోజు వచ్చి కూర్చో మనం అంటే వెళ్తాం నేను వెళ్తా ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అన్ని సినిమాలకి సో ఈ సన్నిగాడి సినిమాకి ఎంతమంది వస్తారో తెలియదు కానీ అవి వచ్చే పది మందితో సినిమా చూసే ఆ కిక్ వేరు మీరు వస్తారు కదా ఫస్ట్ డే చూద్దాం సత్తీరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం లేదు యా యా ఐ నో దాట్ సార్ రజిత్ రాగర్ కోట్లు వెచ్చించి ఏ నమ్మకంతో మీరు ఈ సినిమా తీశారు సినిమా నేను యాక్ట్ చేశాను చూశాను నాకు బాగా నచ్చింది ఆడియన్స్కి వెళ్ళేటప్పటికి నాకు నచ్చిన సినిమా ఆడియన్స్ నచ్చాలని ఉండదు అట్లా కొంతమందికి ఉండదు సో అట్లా మీకు ఏ నమ్మకంతో మీరు కోట్లు వెచ్చించి సినిమా తీశారు అలాగే ఈ మొదటి సినిమా పొడ్డేసరిగా చేశారు రెండో సినిమా డైరెక్షన్ చేస్తారని తెలిసింది ఆ రెండు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండి సినిమాకి బడ్జెట్ అనేటువంటిది ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను డే వన్ రోజు కూడా ఏమీ అనుకోలేదు అనుకుంటే సినిమా ఎప్పుడో ఆగిపోయేది బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే బడ్జెట్ అనేటువంటిది నాకు ఇచ్చిన బడ్జెట్ మా డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన బడ్జెట్ అనేటువంటిది మోర్ దెన్ ఫైవ్ టైమ్స్ తినేశారు కొన్ని తినేశారు డబ్బులు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఏదో నేను మా డైరెక్టర్ గారు అద్భుతంగా చేశారండి ఇట్లా చేశారు అద్భుతం వచ్చింది అవుట్పుట్ దానికి నేను హ్యాపీ బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే నేను పెట్టిన దానికి యాజ్ ఏ వ్యాపారవేత్తగా రైట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది డబ్బులు తినేశారు అన్నానే ఎందుకు తినేశారని చెప్పేసి అంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్ అనేటువంటి వాడు ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరి అంటే అన్ని పెయిన్స్ అండి జెన్యున్గా చెప్తున్నాను భరించాలి ఓర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి తర్వాత మనని అన్నిటికంటే ముందు మార్చుకోవాలి నేను ఓర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను మార్చుకున్నాను సినిమా నాకు డైరెక్షన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ మంచి సినిమాలు తీయాలని చెప్పేసి ఫస్ట్ మూవీకి డైరెక్షన్ అనేటువంటిది తీయిస్తామంటే అరే వీడిలా అలా ఈవినికి ఏం అవగాహన ఉంది ఏదో చెప్తారు ఎందుకంటే హీరోస్ హీరో అంటాం కాబట్టి ఆ హీరోకి నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను డైరెక్టర్ ఎప్పుడు హీరో కాదండి ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు హీరో కాదు ప్రొడ్యూసర్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఈరోజు జన్యున్గా చెప్తున్నాను ఎవరు కూడా వేల కోట్లు వందల కోట్లు సంపాదించుకొని హ్యాపీగా ఎవడు కూడా లేడు ఎవరు కూడా లేదు సారీ ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్స్కి ఓకే అంతో ఇంతో క్రేజ్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్కి ఎక్కడ ఉందండి మీడియాకి నేను డైరెక్ట్ అడుగుతున్నాను డైరెక్టర్గా నేను డైరెక్టర్గా వస్తాను నెక్స్ట్ ది బెస్ట్ స్టెప్ ది బెస్ట్ మూవీ నా నుండి ఈ మూవీ అనేటువంటి యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా నా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుండి అద్భుతమైన సినిమా ఇచ్చాను నెక్స్ట్ మూవీ జోనర్ అనేటువంటి చెప్పాను పక్క అన్ని జోనర్స్ని కలిపి ఒక అద్భుతమైన సినిమా అనేటువంటి నా డైరెక్షన్లు ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది ఎందుకంటే నేను తెలుసుకోవాలి కదా ఏది చేయాలి ఎలా చేయాలి అవుట్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఏముండాలి ప్రతిదీ కూడా తెలుసుకున్నాను నేర్చుకున్నాను నన్ను నేను మార్చుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అనేటువంటి నాకు ఓర్పు అనేటువంటిది బీ బస్సంగా నేర్చుకున్నానండి ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా పెయిన్ ఆ పెయిన్ నుండి వచ్చినటువంటి సినిమానే అద్భుతమైన సినిమా అన్స్టాపబుల్ ఈ సినిమా సిక్స్ మంత్స్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎంత అద్భుతంగా చేశామంటే సీరియస్గా చెప్తున్నాను ప్రతిదీ కూడా ది బెస్ట్ ఇచ్చామండి ఈ సినిమాకి ఇది అవసరమా అని మా డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ఈ సినిమాకి ఇది అవసరమా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ప్
ప్లీజ్ ఈ సినిమాని ఆదరించండి మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నిలబెట్టండి మా ప్రొడక్షన్ హౌస్లోని నా డబ్బులతోనే నేను అద్భుతమైన ప్యాడింగ్తో నేను యాజ్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ నా టీం ఉంటుందని నా వెనకాల వాళ్ళందరితో నేను నెక్స్ట్ మూవీ అనేటువంటి మా ఏ టు బి నుండి అద్భుతమైన సినిమా వస్తుంది నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండిపోవడానికి వచ్చాను నేను ఎక్కడ వెళ్ళిపోవడానికి రాలేదు ఈ సినిమా ఇంత బడ్జెట్ అయిపోయింది నెత్తి మీద ఏదో ఏది ఖర్చు పేసుకోను లేకుంటే నన్ను పూసేశారు మోసేశారు వాడేశారు అని కూడా చెప్పట్లేదండి తినేశారు డబ్బులు మాత్రం డన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీడియా మీరు అంటే నాకు సీరియస్గా ఏంటంటే ఒక రెస్పెక్ట్ అండి నా సినిమాని మీరు జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళండి ప్లీజ్ తినేశారు తినేశారు పాప అన్నిసార్లు అనకన్నా దీని మీద స్పందించడానికి కాదు కాదు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా ఈ అన్స్టాపబుల్ మూవీ సంబంధించి చాలా ప్రెస్ మీట్లు జరిగాయి మేము సక్సెస్ షూట్లు చేసాయి దయచేసి ఇవన్నీ మర్చిపోండి ఒక్క ఓడు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రొడ్యూసర్ని తినేశారు ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి చాలు మీకు జూన్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ సినిమా హౌస్ఫుల్ అవడానికి ఈ ఒక్క మ్యాటర్ చాలండి ప్రొడ్యూసర్ని తినేశారు అంతే కదా కాదు ఈ కాంట్రవర్సీ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి కదా సురేష్ గారు అడగడం వల్ల అనుకున్నా ఏమీ లేదని లాస్ట్ లో ఒక డేస్ వెళ్ళిపోయారు కదా సార్ మీరు అన్లిమిటెడ్ ఫండ్ ఉండే అన్లిమిటెడ్ కాంట్రవర్సీ కూడా ఇచ్చేసారు ఫైనల్ గా సురేష్ గారికి ఒక క్వశ్చన్ సురేష్ గారు ఏంటి ఇందులో మీ రోల్ కోసేసారట అక్కడ తినేస్తే అయ్యో దాని మీద మీ స్పందన కాదు దాని మీద మీ స్పందన అండ్ ముప్పై ఏడు టేక్స్ అవ్వడానికి ఏంటి మీకు యాక్షన్ సరిగ్గా రాలేదా ఏం జరిగింది దానివల్ల బడ్జెట్ ఎక్కువైందా ప్రొడ్యూసర్ కి ఏం జరిగింది ఇందాక సప్తి గారు చెప్పినట్టు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఒక ఒకటే ఫ్రేమ్ లో ఉన్నారంటే ఆ కెమెరా ఏమైనా ఇంక సార్ ఇంక సరిపోతా సార్ ఇంక పట్టట్లేదు సార్ అని అనమాట ఆ రోజు అంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సో అది అది తర్వాత నిజంగా అన్ని టేకులు తీసుకుంటే ఆ రోజు దాదాపు నాకు తెలిసి ఆరు ఏడు సీన్లు తీసేసాడు ఆ రోజు ఆయన ఉదయం తొమ్మిదింటి కానీ సీన్ అంత వరకు అన్ని సీన్లు ఎందుకు అవుతా అన్ని టేకులు తీసుకుంటే కరెక్ట్ కదా నాకు ఆరు ఆరు సీన్లు తీసినట్టు నేను షాక్ అయిపోయా ఉదయం తొమ్మిదింటి స్టార్ట్ చేస్తే రాత్రి తొమ్మిదింటి వరకు ఆరు సీన్లు మామూలుగా రెండు సీన్లు ఎక్కువ మూడు సీన్లు అంటే నాకు పూరి జగన్నాథ్ గారు ఇష్టం అండి ఫాస్ట్గా తీయడం ఇష్టం నాకు అలాగే మన రజత్ గారికి ఒకటి ఏంటంటే నా దగ్గర పనిచేసిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్లు అవ్వటం నాది లక్కీ హ్యాండ్ సో ఆ ప్రాసెస్లో మీరు కూడా డైరెక్టర్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ కాదు నేను అనేది ఆ సీన్స్ నిజంగా పొడ్డేసర్ సేఫ్ నిజంగా అంత పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ పెట్టుకుని ఆ సీన్స్ ఎక్కువ అవ్వలేదు మా రెండే రెండు రెండో దానికి ఓకే అయిపోయింది ప్రాబ్లం కానీ ముప్పై ఏడు కాదంటున్నాను సరదాగా అనుకున్నది కానీ సో ఆ రోజు ఆరు సీన్లు తీసి నేను షాక్ అయిపోయాయి ఆరు సీన్లు ఓ రోజు చేయొచ్చు అని షాక్ అయ్యమాట నిజంగా అది నిర్మాత నిజంగా మేము అడగాలని అడగలేదు కాంట్రవర్సీ కోసం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అన్స్టాపబుల్ సో సక్సెస్ కూడా అన్స్టాపబుల్ గా మీ దగ్గరికి చేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ వీరమాచినేని గారు విక్టరీ అన్న పేరు చిరస్థాయిగా అంటే ముద్ర వేసేసుకున్నారు ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది స్థాపించింది ఆయన చేతుల మీదగానే రామారావు గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఆయన స్వేరింగ్ సెరమనీ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా వచ్చి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓపెన్ చేసింది కూడా అదే ఇన్స్టిట్యూషన్ నేను ఇందాక వాణి గారిని చూస్తూ అమ్మ మీరు నేను చిన్నప్పుడు మధుసూదన్ రావు గారిని చూసినట్టు ఉందమ్మా అచ్చో అచ్చ అచ్చం అలాగే ఉన్నారమ్మా అని చెప్పేసి అన్నాను సో నాకు ఆ తీపి జ్ఞాపకాలు నా రెండేళ్ల జీవితం బాల్యం అంతా అదే ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లోనే ఆ రెండేళ్ల బాల్యం గడిచిపోయింది మా నాన్న ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఫౌండర్ ప్రిన్సిపల్గా వర్క్ చేశారు టూ ఇయర్స్ సో నాకు బోల్డ్ అన్ని మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్తో బోల్డ్ అన్ని తీపి జ్ఞాపకాలు చాలా ఇంకా అది మా ఇల్లు సెకండ్ ఇల్లు ఎందుకంటే సాయంత్రం మూడున్నర తర్వాత మేము అక్కడే ఉండేవాళ్ళం ఇంకా అదొక మంచి అద్భుతమైన టైం సో అలా గొప్ప వ్యక్తి అలాంటి గొప్ప దర్శకుడి గురించి మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఈరోజు వచ్చినందుకు చాలా ఆనందిస్తూ గర్విస్తూ సార్ తొంభై ఏడో పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకి ఒకసారి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్తూ రిమంబరింగ్ హిమ్ వన్స్ అగైన్ సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్క్లూజివ్ లైవ్ షోస్ ని ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాలను మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ ని యూట్యూబ్ కెళ్లి సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేయండి అలాగే సంతోషం అప్డేట్స్ అని టైప్ చేయండి ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పటి నుంచి చూసేయండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్